哎呀，这羊肉这么多，看一下，这羊肉怎么样？哎呀，哎呀，来了来了，这个羊肉肉质怎么样？超棒的，这个羊肉，全部给它放下去，尝一下这个木垒蟹的羊肉啊、哦！大家好，我是刘宇，昨天住在这家六十八鱼的小旅店。挺划算的，现在已经是中午了，起床收拾行李，出发了。外面现在已经下雪了，看一下外面的环境了。今天天气不是那么好，雾蒙蒙的，下完雪地上面全部都是龙雪。好了，吃饭去。羊切腿，羊切腿有吗？啊，羊羊切切腿。咋了？羊切腿。羊腿，嗯，羊的，羊腿，羊腿吗？啊，切腿，切腿鱼呢？来，啊，切鱼呢？小一点的啊，就这样的，就好这样的，要不要这样？你知道？就一个小的，前面那个。你我切腿敲的。哎呀，都是羊腿啊，这里。买了点羊肉，一百三十块钱。这个肉还是挺不错的，看上去挺新鲜。这家的牛肉面吃的人好多好多呀！来了来了，吃一份牛肉面再走。嗯，这个面吃起来特别的有嚼劲，牛肉面。我喜欢吃那种有嚼劲的，不喜欢吃那种入口即化、即化的那种。哎呀，吃了一份牛肉面，现在浑身发烫啊！现在我也该骑上我的自行车前往西台溪了，动起来！今天的天气不是那么好啊。晚上刚刚下完雪，地上面全部都是湿漉漉的，而且远处的啥也看不清楚。今天这个天气不是一般的冷，寒风刺骨啊！这什么天气？县城一出来啊，这边的风啊就。赶紧把帽子给戴起来，冻成狗了。这个能见度不足几十米远了。啊，冻死了吧！出发了，出发吧！把帽帽子给戴好。雾蒙蒙的天气、啊啊，冷热交替、啊，身体非常的热，但是鼻子啊、脸啊，好冷啊！这里冰天雪地的。骑了十几公里，终于从白色的迷雾当中骑出来了。这里的雾气啊少了许多了，但是这边还是冰天雪地的，比刚刚那个地方好多了。嗯、这个地方是一个工厂。碳衰钙循环经济及土壤修复产业基地，我去看一下。刚刚骑了三四个小时啊，风把我这个下巴吹得冷得不行了，必须要戴口罩，要不然受不了。这里呢，后面是一个水泥厂啊，非常大型的，但是现在好像有点落寞了
，水泥厂好像还是在投入使用的。旁边有好多的废弃的房子。今天这个天气啊，有点冷啊。这里离祁台县还有三十八公里左右，这里离木垒县是三十公里，相当于刚刚骑了三十公里了。水线前往祁台县的马路非常的好，车辆非常的少啊，主要是马路旁边全部种着绿化树，冲啊！这个镇子叫三个庄子镇，马路被这个货车。压的不成样子，这边天气有点冷啊。这个镇子全部都是货车，而且这个镇子上的房子乌漆嘛黑的，应该这边附近啊是采煤的，货车特别特别的多。看一下，呵呵这里是个十字路口。哎呀，货车多，骑自行车就不好骑了。骑了三十多公里啊，终于骑出了雾蒙蒙的天气了。这里的天空啊，格外的清晰了。虽然没有太阳，这里呢是一个废弃的水阀，看一下，好久没用了。晚上的话，如果想搭帐篷，这里也挺不错的。然后这边呢，雪基本已经化的差不多了。草地上面绿油油的，因为这个天气啊，稍微暖和一些吧。木垒县那边冰天雪地的，然后靠近乌鲁木齐那个方向走啊，雪就慢慢的变少了。我呢，现在在这里啊，吃点东西休息啊，喝点水吧。哎呀，刚刚在这里休息了一会儿，不想走了。现在快六点钟了，我怕。继续骑下去，今天晚上找不到好的露营地啊！我在考虑今天晚上要不要在这个铁皮房搭个帐篷。现在是晚上的六点多了，我打算离开这个铁皮屋了，因为这个在马路边上车辆太多了，有点吵啊。我打算再骑上一个半小时左右，骑个十多公里。好了，继续出发。这马路边上全部都是煤炭。哎呀，刚刚出来不到几百米，又一个水房。这个水房也能搭帐篷，刚修的，可能那个铁皮那个水房坏掉了，好像又在旁边修了一个新的。希望前面有这样的水房啊。这个水房其实挺好的，里面也挺干净的。希望我今天能可以在小房子里面搭帐篷，因为这边天气还是晚上，挺冷的，都是绿油油的草地。这边就是货车多啊。哎呀，我的轮胎几乎报废了，全部都是煤煤渣呀，在地上面，货车有点多。现在时候不早了，我要赶紧继续往前面骑了。你看，全部是这种拉煤的货车，我害怕把我这个衣服鞋子给弄脏了。走啊！看一下这个小房子，看一下里面，好像是可以搭帐篷的。这机器啊，可以啊，可以在这里面搭个帐篷，晚上还可以在这里做个饭，挺好的。我本来想在那个马路旁边搭帐篷的，但是那边马路旁边太吵了，所以我就跑到这里了。你看，这里离马马路还挺远的。看一下我这个轮胎有多么的脏，
，全部都是柏油路上面的那个煤渣呀，搞了一层啊。后面那个轮子也全部都是。哎呀，你看，清理了也没用，因为清理干净了，一到那个马路上骑一圈。又马上滚了一圈那个泥渣了，非常的麻烦。好了，先把自行车推进去，站稳，搭起来。这个小屋子啊，应该是水渠怪怪用的。你看这水啊，往这边流下来，流到这个下面这个水渠。这个地方挺好的，有柴也有水，但是这个水只能用来洗锅。今天晚上炖羊肉吃了，尝一下木垒蟹的羊肉如何。哎呀，这个树啊，非常的高大，这里的树木啊非常多，马路边边上全部都是这种树。做饭了，做饭了，打仗吧！哎呀，这下面都是泥土啊，我的鞋子全部沾上泥了。哎呀，先把帐篷搭起来啊！房间大致的清理了一下子，感觉还是挺干净的。现在把这个窗户啊给它打开，透一下气。这有块石头啊。哎呀，外面风景也挺不错呀。时间不早了，先把帐篷搭起来。今天晚上可以睡个好觉了，没有宾馆的吵闹。而且呢，也不需要寒冷，也不需要害怕刮风下雨、下雪了。这个地方真的挺不错的，这种房子啊，非常坚固的。这边也没什么风啊，就搭这里吧。上次那个风啊，把我这个自拍杆啊给它吹坏掉了，现在这个自拍杆是歪的。哎呀，到时候要买个新的帐篷，这帐篷不行。现在是晚上的八点钟了，帐篷已经搭好了。今天晚上吃一点木垒蟹的羊肉啊，现在把它拿出去外面去做饭吧。这里空间稍微有点小。啦啦啦，今天晚上就拿到这里来做饭，这里有柴火。挺好的，这里坐在这里挺不错的。柴火炉先拿出来，吃饭的家伙啊，只有这么一张啊，我还要剩一点以防备用的，忘记买纸巾了，你说难搞不难搞？希望能够着啊！终于着了，这里有好多的柴火，这柴是湿的，不过总比没有强啊，湿的柴也能烧。这个斧子啊，坏掉了，缺口了。劈点菜水拿下来，拿上我的锅，搞一点田地里面的雪。这个雪好脆呀、啊，到羊肉吃啊！雪
水,水洗锅，上上次洗锅的吧？洗一下手。晚霞了，晚霞了，把你播了。哎呀，这个水倒了，开炖羊肉了，放入矿泉水，放两瓶水要的，最少要两瓶。今天有水啊，可以了，两瓶。赶快把这个羊肉。给他砍一下，今天买了一百块钱的羊肉，这边羊肉还挺便宜的。看一下，这羊肉怎么样？完美吧？啊，给它切一下哦，再给它垫一下。太大了，呵呵。哎呀，砍成两半！哎呀，哎呀，菜板很容易坏呀、啊！来了来了，这个羊肉肉质怎么样？超棒的，就放进去煮。这个羊肉除了新鲜。还是新鲜。哎呀，哎呀，这个羊肉全部给它放下去，还有一锅。哎呀，这个火灭了，火不能灭。尝一下这个木垒蟹的羊肉啊，非常的出名啊。我还没到木垒蟹。就好多人说这边的羊肉一定要尝一下，一定要尝一下。今天算是如愿以偿了啊、哦！开着大火，在这个田野上，虽然是冬天的田野啊，要是夏天的话，这里应该是挺不错的。我这个调料什么都没放啊、哦，就一种调料，那就是矿泉水啊，其他的什么都没放。本来的话想搞一点天塞的泉水啊，但是这里搞不到啊，这里没有干净的天塞泉水，只能用矿泉水了。要是用天塞的泉水炖羊肉，我想应该会更加的好吃。天已经黑了，羊肉的话就慢慢拉煮吧。雪还是能看得见啊。羊肉的血沫已经慢慢的出来了，等一下把这血沫给它去了。加大火力，这个全部是好羊肉啊，因为它是全部都是带骨头的，带骨头的羊肉啊好吃，是那个脊髓，骨头上面的肉啊全部都是，而且肉也挺多的。我其实不太喜欢吃羊排，羊排感觉吃起来感觉我感觉个人不太喜欢，而且这边羊排几乎没人要。这个血沫，绝不给它掏出来倒掉，好多的。太熟了，再炖个十几分钟就可以开吃。哎呀，太爽了！非常的期待啊，期待这一锅好羊肉。来了来了，酱油啊，酱油搞一点，吃羊肉必备的。来来来，炖了四十分钟的羊肉，应该是熟了。现在开小火，啊，不需要那么猛了。我先尝一个，尝一下熟了没有啊？这个羊肉，第一口非常期待。嗯，啊
吃一下羊肉也挺香的，也挺有嚼劲的。再来一块，好吃是好吃啊，羊肉还是挺不错的，这羊肉。再来一口这个大羊肉，嗯，吃起来好香啊！再来一块，再来一块，呵呵看一下羊肉有没有食欲？酱油一蘸啊，独家秘方吃法。一般吃羊肉很少再酱油的，这个羊肉什么都别放，盐都别放。很多人会觉得盐不放那羊肉能吃吗？你去买一点好羊肉，甘肃的羊肉，还有新疆这边的羊肉，你尝一下。一定要买新鲜的，不能买冰冻了。嗯，这个绝不是骨头。喝的这个啤酒就是有点凉，干一个，啊，凉凉凉凉，再来一块，吃一点肉下去暖一暖啊，嗯，哎呀，温水啊。温水，烧点水，洗一下手，挺暖和。哎呀，舒服。哎呀，炒一点小鱼干吃一下，就当是吃零食了，当夜宵了。这羊肉没有吃饱呀。好点小鱼干吃一下，当零食啊！烤一点这个小鱼干吃一下，解解馋吧啊！马上就熟了。这鱼干香倒挺香，但是有点咸。没有水喝的时候，千万别吃这个鱼干。吃这个鱼干最少要喝一瓶水，好像没水的话受不了。哎呀，收东西！把这个门啊给它关一下，风不要吹进来就行。这样子晚上睡觉暖和一些。哎呀，好冷啊！这里还有一扇门，又给它关了。好吧，进帐篷休息的时候不早了。今天晚上就住在这个小屋子里，挺好啊。哎呀，十一点多了。马上就十二点钟了，今天这个地方是挺冷啊，因为这边是在化雪啊，化雪天比较冷。今天那边骑过来雾天，那个骑过来手冻木了，睡得有点潮湿啊。昨天住在旅店，这个睡袋一直放在包里面，再加上昨天下雪，今天睡在这里不是那么暖和了。哎呀，我被这边的快递啊整郁闷死了，寄到齐台县又没有寄到，就到了一个快递，还有一个快递我又让他给转寄了，转寄到下面那个县城了。真的是取个快递啊，实在太难了。本来呢想在网上买两个包包的，前头的包和后头包全部要换新的，但是那个快递啊晚点了，所以我只能把那两个给退了。到时候再买两个驮包吧，寄到
乌鲁木齐那边吧，只能这样子。寄个快递真的是有点不容易。好了，现在是凌晨的十二点钟了，我也该弄视频休息了。我们明天再见吧，明天继续出发。